Bien, metras, pues estamos aquí en la plaza con José Arreola, José María Arreola. José María, muy buenas tardes, gracias eh, este, por esta entrevista. Nos encontramos eh, específicamente en la sala, en la plaza José María Arreola Mendoza, que fue inaugurada en el año de 1974, si no mal recuerdo, no hay ninguna fecha que nos diga, pero más o menos, y esta plaza fue inaugurada Todavía vivía el hermano menor de don José María, Felipe, Felipe Arreola. A él le entregan la medalla póstuma de José María, eh, eh, la medalla José Clemente Orozco. Se la entregan aquí en esta plaza y queda oficialmente inaugurada y la, el monumento a José María Arreola, a quienes en la calle Refugio Barragán de Toscano, en Zapotlán el Grande. Se cumplen 150 años de su natalicio, pero todavía hay mucha gente que no sabe quién es José María Arriola. ¿Qué nos puede decir así a grandes rasgos de, sí. sobre su vida y obra? Desgraciadamente tú lo dices, muy pocos saben quién es José María Arreola y quién es el que está aquí en el monumento. Y José María Arreola es uno de los tantos hijos ilustres de Zapotlán. Él nació el 3 de septiembre de 1770, 1870, perdón aquí en Zapotlán, hijo de padres de Zapotlán, y él estudió en el Seminario Conciliar de Señor San José de Zapotlán. Él fue el quinto de una familia algo numerosa, fueron 16 hermanos, pero vivieron 14 en edad adulta. Aparte de sus estudios y su labor como sacerdote, sabemos que también le gustó la ciencia, ¿Qué fue los trabajos que hizo? José María estudió en el seminario, como te comentaba, y su, él, se, se especializa en las ciencias naturales. En, la, en el seminario de Zapotlán les enseñaban clases de astronomía, meteorología, eh, física, química, y él se especializa y desde la edad temprana de 13 años lo ponen como preparador en el laboratorio de física por sus conocimientos y adelantos que llevaba con sus compañeros. Entonces él se inclinó desde muy joven en las ciencias naturales. Sí se ordena como sacerdote y llegó a ejercer algo, este, pero siempre estuvo tanto en las aulas como maestro en el seminario, en la escuela primaria de, anexa al seminario y en en el Seminario Conciliar de, de Señor San José en Guadalajara y después en Colima también va a ser invitado a, a dar clases, sobre todo de astronomía, física, química y los laboratorios de, de astronomía y meteorología. Uno de sus grandes trabajos o más reconocidos ha sido la vulcanología, ¿no? Él hizo uno de los segundos observatorios sobre un volcán, ¿no? El, que, el cual está aquí en nuestras espaldas, que es el volcán Colima, ¿no? Así es, José María está considerado como precursor en América Latina de, de establecer un observatorio vulcanológico. Ha habido vulcanólogos de la talla de Mariano Bárcenas y de otros científicos anteriores a José María, pero no habían establecido un observatorio, no había un, un lugar específico y a José María se le ocurre la brillante idea de establecer una estación vulcanológica en lo que él había establecido ya los observatorios de astronomía y meteorología en el seminario de, de aquí de Zapotlán y es en el año de 1892 y 93 cuando establece esa, esa, esa estación vulcanológica y sus estudios efectivamente sobre el volcán Colima, el Colima porque está en territorio jalisciense Todavía en la actualidad son muy estudiados por los vulcanólogos y los geólogos porque por la, la importancia que le dio al volcán y sus estudios tan precisos y con los instrumentos más elementales que él tenía ¿no? para hacer esas observaciones. Él se inventa un propio método de observación y análisis del volcán. 
y esas observaciones las mandaba él a, al observatorio central de la Ciudad de México, donde a su vez se publicaban y se mandaban a los distintos observatorios de la red mundial. Entonces, por eso se conoce la obra de José María y, la importa, y, y el observatorio de Zapotlán en el siglo XIX, en otras partes de, del mundo. ¿Dónde tenía él aquí su, esa parte de vulcanología? Su observatorio. su observatorio. Bueno, el observatorio lo va a fundar en la azotea del seminario que se encu encontraba en la calle de Primero de Mayo, que hoy conocemos como Primero de Mayo. Es lo que ahora viene siendo la casa de, y, del doctor Navarro. Ahí era la, el seminario, luego estaba la primaria, que también di, este, estuvo como maestro de primaria, en el, de la anexa al seminario, pero el observatorio, este, si tú te ubicas en, el, en, en la calle donde, está la, el, donde estaba el seminario, pues tienes una panorámica extraordinaria de los volcanes, y luego sin edificios, como los que haya, que no había nada, este, había árboles, había todo, todo el, la calle libre. Entonces te das cuenta que pues tenía el volcán para él solo, ¿verdad? Entonces, desde 1893, él estuvo hasta el 1895 dirigiendo y observando aquí el volcán y después va a ser invitado por el obispo de Colima, don Atenógenes Silva, que había sido su maestro aquí en Zapotlán, para que en el 90, a finales del 95, principios del 96, fundara en Colima la segunda estación vulcanológica para estar observando, y ya más, un poco más cerca, al volcán, y hacer sus estudios y hacer toda una relación de la, histórica de las erupciones que se tenían registradas consultó toda la información que se tenía y, y sus publicaciones digo las mandaba a la Ciudad de México o a las sociedades científicas porque fue un miembro activo de, de diferentes sociedades científicas entre ellas la Antonio Alzate que le dio inmediatamente entrada con el trabajo sobre la vulcanología y sobre su, su tratado y eh, sobre las erupciones del volcán Colima. Inmediatamente fue, fue aceptado su trabajo y fue ingresado a la sociedad científica. Digamos, y es prácticamente eso, el segundo observatorio es el que sigue vigente. No, 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 no. Desgraciadamente estos observatorios de aquí de Zapotlán, Colima y Guadalajara, porque en Guadalajara va a fundar en 1902 y 1903, pero ya sin la sección vulcanológica, van a ser destruidos cuando entran las tropas revolucionarias, desgraciadamente, y toman este, los, los espacios educativos de manos de la iglesia para hacer los cuarteles o hacerlos eh, utilizarlos eh, esas fincas entonces desaparecen eh, tanto el de Coli, el de Zapotlán el de Colima y, y los que estaban en Guadalajara que estaban en lo que ahora es la Secretaría de Cultura y que lo conocimos también como la quinceava zona militar ahí fue el seminario conciliar del señor San José, donde don José María, a partir de 1898, que lo invitan a, 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 a dar sus clases y ahí al seminario y al Instituto eh, San Ignacio de Loyola, funda dos observatorios, eh, la astronomía y el, la meteorología, al lado ya de, de Severo Díaz Galindo, que, que, que fue alumno de aquí de del seminario y fue alumno de don José María y fue el que lo, lo introduce a las áreas de las ciencias naturales. En, entre sus estudios, y se habla a veces como un mito, se dice que fue el, el primero y el único hombre que ha podido pronosticar sismos, ¿no? ¿Qué tan cierto? ¿Cómo está esa historia? Mm, es cierta. Desde que estaba también aquí en el seminario, se aventuró a pronosticar y la, la prensa de la época lo menciona de que un joven estudiante del seminario José María Reola 
se aventuró a predecir temblores aquí en la zona y que efectivamente sucedían. Pero lo que más le va a dar este nombre y realce y hasta problemas con el gobernador eh, don Adalberto Robles Gil fue en el año 1912 que se aventura a decir y a, pro, a no a programar a predecir varios sismos a que Guadalajara Jalisco, el estado de Jalisco entraba en una fase de enjambres sísmicos que son periodos que él consideraba, y parece que así es, que cada 100, aproximadamente cada 100 o 120 años se repiten, son cíclicos estos enjambres sísmicos. Pero don José María, y la misma la prensa de la época así lo, lo manifiesta, llegó a predecir día y hora. Y hay un artículo muy hermoso que hace defensa el poeta Ramón López Velarde, que fuera alumno del seminario, de, de cómo don José María había, predi, eh, había hecho las predicciones de los sismos y el gobernador estaba muy molesto y estaba en una reunión. ¿eh? No pasa nada, ya habían ocurrido varios sismos, ya Guadalajara se estaba disque, cayendo por todos lados y... Se, la gente se sal, los trenes salían atiborrados y los camiones porque la gente salía huyendo del miedo porque Arriola estaba, si, Arriola estaba haciendo temblar la tierra ¿no? y el gobernador mandó traer científicos de México para desprestigiar a los curas, como él le llamaba a Arriola y a Severo Díaz de las predicciones de por qué le estaban destruyendo entonces es, está el gobernador en la reunión y dice bueno, ya son las tales horas y y, el, y no ha temblado y en eso dice López Berrarde les tocaron el zapateado los hice, el, te, el, temblor, el temblor el temblor se hizo sentir y no fue una ni dos veces muchas veces y la gente iba y hacía este se apostaba fuera de la calle porque vivían la gente en, la, en las calles así lo vemos en la prensa del miedo iban a la casa de don José María en Guadalajara para ver ¿A qué, onda y qué hora? a qué hora se iba a temblar y si se iba a temblar y si no iba a temblar, porque él daba la escala que iba a ser fuerte, muy fuerte y tal día a tal hora y, y varios de los que él pronosticó pues sucedieron, entonces eso le dio mucho, mucha difusión al grado de que el gobernador lo, lo desterró del estado lo desterró y cosa que no se llegó a dar porque ya pasó la, el enjambre y se calmaron las cuestiones, pero sí don José María se, tuvo ese atrevimiento o esa inteligencia de observar, como él decía, él veía el efecto, el, 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 el efecto electromagnético de las, de las explosiones solares porque estudió el sol, estudiaba las manchas solares junto con Severo en el seminario y aquí y él, para él cuando el periodo de máxima explosión del, de la, de la, del sol eso iba a perjudicar en algo en la tierra y él lo, lo relaciona con sismos o con erupciones volcánicas o nevadas algún fenómeno natural relevante lo relacionaba don José María y él te digo pues tuvo toda una un acercamiento a documentos antiguos de los indígenas y de los españoles y pudo rescatar esa información de los periodos volcánicos aquí en el estado de Jalisco y de los llega a la conclusión de los enjambres sísmicos en, eh, en el estado y esto fue en el año 1912 en el de, de mayo a agosto para él en agosto iba a ser catastrófico, pero afortunadamente no llegó, a, no llegó a pasar eso en agosto. Pero sí fueron varios de los sismos que él, él predijo que se dieron este, en movimiento, en hora y, y en día. Muy bien, pues nos encontramos a, afuera de lo que fue en alguna ocasión la, la casa materna. Eh, María Viola, ¿nos puede platicar de este lugar emblemático? 
Así es, esta es la casa del matrimonio Arreola Mendoza, formado por don Salvador Arreola Arias y doña Laura Mendoza Jasso, quienes procrearon muchos hijos y nació aquí don José María Arreola y vivió su juventud hasta que se trasladan a Guadalajara en el año 1898, vivió la familia en esta casa. Durante todo ese tiempo, en esta casa, eh, recuerdo que nos platicaban mis tías, mis papás, que te, era, tenían pues, una casa muy grande, tenían algo de ganado, la familia Arreola siempre fue muy diversa en las labores, eh, el, el mismo padre de don José María tuvo una diversidad de oficios en los que participó José María y la mayoría de los hermanos mayores era, la, era evanista pero también se dedicaba a la a la fabricación de, de féretros Tenían una, una pequeña fábrica, un taller de carpintería, pero la mayoría de los trabajos eran hacer los féretros para los que se atrevían a cruzar las tinieblas. Y aquí, aquí aprendió otros oficios, como la cuestión de, del cultivo, la agricultura, y la, eh, eh, el apoyo a, su, a, a sus padres en la cuestión ganadera tuvieron algo de un tiempo lo dejaron y se dedicaron a, a la cuestión del de el comercio por eso también de ahí le viene a la familia Reola el comercio y, y fue en, esta, en este domicilio donde eh, aprende también a trabajar eh, los frutos de temporada de aquí de la región del volcán que llegaban y llegan aquí al puerto de, al pueblo de Zapotlán y el, ellos aquí empezaron a, a tener unas pequeñas fábricas uh, familiares de, de conservas sobre todo de dulces y que don José María participa apoya pero digo sobre todo en la cuestión de la ebanistería, porque pues era una familia muy numerosa y había que, todos trabajaban, las hermanas también apoyaban, a las hermanas que después José María va a enseñarles el oficio de la panadería, que él tuvo la fortuna de conocer a algunos panaderos eh, que, que se quedaron cuando la intervención francesa se queda en, y él conoce y empieza a, a, con, a, a la industria del pan. Entonces la industria del pan viene desde... ¿Y que ellos son los que después pondrían la panadería que conocen? El, el, sí, las hermanas de José María, pero no en el negocio no, que no, se no, conoce. No, no, no. Es, sigue siendo, es, el, el inicio de eso, ¿no? El inicio de la, de la pastelería fueron las hermanas de don José María en el siglo XIX, eh, por allá como en los años 80, en los eh, principios de los 90, que empiezan las hermanas aquí a, a hacer, los, como te digo, los dulces y algo ya de pan. Y ya después este, pues, eh, se va haciendo el negocio ya más, más grande. Entonces, María Riola desde chico, entonces aprendió no solo a trabajar, a trabajar sino la vida eh, ser, ser muy eh, aprender muchos oficios y plantearlos no claro la postre, pues, lo veríamos en su, toda su vida no y su carrera y todo lo que estudió sí a la fundición de metales sí. también la va la va a aprender y la va a ejercer en Guadalajara al, al fundar un taller de de dorado y plateado en, de arte religioso le, se llamaba el ópalo de oro que trabajaba conjuntamente con los hermanos hacían dorado y plateado de ornamentos religiosos y él introduce el, el, el dorado por electrólisis que todavía no se hacía en Guadalajara 
y él ya uh, introduce eso y sus trabajos eran más finos, pero no nada más eran trabajos de, de dorado y fundición, sino que también hacían joyería y instaló muchos para rayos, porque era otra de las facetas que hacía instalar para rayos en, en varios edificios en Guadalajara, que todo este conocimiento pues va adquirido y aprendizaje aquí en el seminario, porque te digo, siempre él, las ciencias naturales fueron lo, lo suyo y destaca en la física y en la química, pero pues este, esta concentración de conocimientos robó mucho a los demás <risa> esa maravilla ese talento porque no, no lo podemos llamar de otra manera tenía un talento innato se le daba no se dice que le dice en un documento severo díaz que él construyó muchos de los instrumentos e inventó muchos de los in instrumentos porque también fundía el vidrio y diseñaba este instrumentos que le pudieran servir para las observaciones meteorológicas y vulcanológicas que, que la hacía, ¿no? Y hacía los reportes y todo, todas estas cuestiones. Entonces, pues, un hombre brillante que no lo debemos dejar en, en el baúl de los olvidos o en que es ahí un hombre que está en una en un monumento que no sabemos quién es, porque mucha gente de Zapotlán lo, o no leen y no se imaginan quién es y ya nomás le ponen un nombre. Hablando sobre que él no solo investigaba, sino creaba sus propias herramientas. Yo recuerdo que en una charla usted nos decía sobre sus investigaciones eh, sobre las manchas solares, cómo uh -huh. eran, ¿no? O sea, hoy vemos imágenes en televisión, en internet, con grandes telescopios, donde están investigando apenas las, man las manchas solares y sus consecuencias, pero José María Viola, en su época, Hizo un análisis sobre las manchas solares que siguen siendo base para lo que hoy en día se hace, ¿no? casi 100 años después. Sí, sí pues eh, las primeras eh, dibujos que se tienen en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara es una colección incompleta porque hubo un personaje que quemó archivos del instituto y se lograron rescatar de los dibujos de las manchas solares que él las estudió las dibujó al lado de Severo Díaz haciendo un que se que por medio del telescopio se reflejaran en un en una cartulina y ahí iban dibujando lo que veían reflejado las manchas solares y él don José María eh, en uno de sus tratados habla del efecto electromagnético que produce las explosiones en la tierra las explosiones solares y él las relacionaba eh, con sismos con este, erupciones volcánicas o este, nevadas en diferentes momen en momentos que no eran esperados en, en nevadas pero él las, las relaciona y esto estamos hablando de 1902 de 1900 hay, de, hay dibujos el más antiguo que de los que hasta ahorita se tienen localizados es de 1902 llega hasta 1916 más o menos pero está incompleta la colección y, y esos dibujos son una son maravillosos que yo creo que se tienen que estudiar más eh, se les tiene que dar más conocimiento afortunadamente ya están digitalizados ya se pueden manejar mejor porque pues es un papel que tiene más de 100 años y están hechos a lápiz entonces eh, es ahí un tesoro que está esperando que, que los especialistas lo busquen porque también fue juzgado de que que las manchas solares pues no tenía nada que ver aquí, pero pues las manchas solares si vemos que los chinos ya las estudiaron desde la antigua, las observaban desde la antigüedad, pues que don José María pues también también, también las observó y, seguimos observando. y las seguimos observando y nos seguimos maravillando y los eclipses nos maravillan pues imagínate a él 
que, que todas estas cuestiones de, de la bóveda celeste le maravillaron y que llegó a ser el, dijéramos, el primero que vio en Guadalajara en el año 1910 la aparición del cometa Halley. Este, maravillosa y hace toda una descripción muy bonita y literatura se la recomiendo la novela de Al filo del agua en, en uno de sus pasajes Agustín Yáñez hace una semblanza de cómo se, se vio se observó por primera vez en 1910 en abril el cometa Halley desde el observatorio del seminario y el horror que causaba ver un cometa en la, en la, a la población, ¿verdad? Siempre catástrofes y todo eso, ¿no? Y ver aquella cauda gigantesca. Eh, en la novela Agustín Yáñez hace una narración extraordinaria de un seminarista que les manda una carta a su padre de que no se asusten, que, que es lo más hermoso que ha visto en su vida. El, el conjunto con, con Severo y con Arreola ver el, en la azotea del seminario el, el, la aparición del cometa Halley en 1910. Estamos aquí a espaldas de lo que es el templo del Sagrario, el cual fue significante para don José María Arreola. Platíquenos qué, qué historia nos cuenta de aquí. De aquí. Del Sagrario de Zapotlán el Grande, uno de los templos históricos y que sufrió... Que, que se pretendía que iba a ser la catedral es la parroquia del sagrario ¿no? pero en dos sismos eh, en el de 1747 y el de 1806 pues bueno el de 1806 ya toca acá enfrente en lo que es ahora catedral que todavía era parroquia pero esta, aquí en este templo se dice que en 1747 fue una de las áreas más destruidas con ese sismo bueno, los sismos siempre relacionados también con don José María sí. ¿y por qué estamos aquí? bueno, pues era la parroquia de Zapotlán José María, cuando es ordenado sacerdote en el año 1892 se van a Guadalajara a tomar la, 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 la orden a, a manos del obispo don Pedro Loza y Pardave él fue el que los ungió como presbíteros a él y a su hermano librado cantaron la misa en el Sagrario Metropolitano de Guadalajara en el mes de noviembre creo y para su regreso a, Guadalajara, a Zapotlán don Pedro Loza y Pardave tiene la brillante idea de no asignarle una parroquia definitiva a José María para que se fuera a, a profesar la, la fe católica en cambio a su hermano sí le da una parroquia y da clases pero a José María lo nombra director nuevamente de los observatorios del, del seminario y profesor catedrático de las, de las asignaturas de física de astronomía y de meteorología. ¿Y por qué estamos aquí? Porque es lo, lo, lo más representativo en que en algún momento llegó don José María a, a predicar, pero sobre todo era en, en eventos especiales, porque eh, don, don Pedro Loza lo, lo va, le va a dar la el permiso de que se dedique a la docencia y a la investigación científica. Porque él, cuando visitó en una de sus viajes pastorales don Pedro Loza, aquí a la, a la Dios, no todavía no era Dios, es decir, aquí a Zapotlán, le tocó conocer en el seminario los observatorios y, y quedar maravillado con los trabajos que hacía don José María, que hacía el estudiante en ese entonces José María. Entonces lo va a eximir de las, de las actividades religiosas, pero siempre se tiene eh, que, que eh, ejerció en algunos momentos parte del ministerio aquí en, en, en el Sagrario, aquí en el Sagrario de Zapotlán. Y, y después hubo un tiempo que cuando mandaron a su hermano a 
a la hacienda de Contla, tuvo una asignación pequeña eh, como párroco en Contla, después en Jiquilpan, donde se cuenta la anécdota de que construyó una bicicleta toda de madera, porque pues, era el transporte para don José María y fue durante toda su vida en Guadalajara la bicicleta, pero ahí en, en Jiquilpan, Jalisco, se construye él su, su, primera, su primera bicicleta. ¿no? ¿Y qué podemos hablar de sus periodos, eh, pequeños periodos fuera de Zapotlán, antes de irse a Guadalajara, como párroco? Fue el recabar algo que tenemos por ahí también es otra asignatura pendiente, el rescate que él hace de la lengua náhuatl que se hablaba en la zona sur de Jalisco. Él, él escribió tres vocabularios, uno de la zona de San Andrés y Gómez Farías, San Sebastián antes, él lo conoció como San Sebastián, Tuxpan, Jalisco, que todavía... Me tocó a mí de niña escuchar que, que cuando venían las indígenas de Tuspan hablaban agua. Entonces, don José María rescata el vocabulario. Va, hace tres vocabularios diferentes de la lengua náhuatl. Entonces, esto, dijera, aquí la parroquia, eh, también es, encontramos una de las grandes reliquias, que tenemos una pila bautismal de inmersión, que pues para evangelizar a los nativos del pueblo era muy necesaria esa esta pila que es maravillosa él regresa y, de la y ciudad aquí de trabajó México, que estuvo trabajando esporádicamente don José María al lado de podemos don ver el gamio del archivo de los grandes antropólogos que tanto o solicitaba ser, eh, este, trabajó en la, en la excavación del algunas. templo de San Juan Teotihuacán, de la zona de San Juan Teotihuacán y también hace un, el primer registro de las zonas arqueológicas del país le toca a don José María viajar por, por las diferentes eh, los diferentes estados donde se tenían conocimiento de zonas arqueológicas y hace todo un, un desglose eh, un, un inventario de esas zonas ¿no? y en el 24 Cinco, cuando se, in, se funda la Universidad de Guadalajara, don José María va a ser uno de los personajes más activos para la refundación de la universidad al lado de Guadalupe Zuno, pero ya para esto don José María tenía un bagaje y una biblioteca extraordinaria, y esa biblioteca que ahora for, él, él cuando dona esa biblioteca en el año 1947 se la dona a la Universidad de Guadalajara, Todavía vivía el eh, licenciado Zuno, le hacen todo un homenaje a don José María y dona su biblioteca, el fondo bibliográfico y arqueológico, porque llegó a, a tener una colección arqueológica muy hermosa. Y don José María nunca quiso que, que se le pusiera el, el nombre José María Riola, biblioteca José María Riola, no. Él, seguidor de las ideas liberales del padre Hidalgo, pidió que se llamara Instituto de Investigaciones Miguel Hidalgo y Costilla, biblioteca donada por Juan José María Reola a la Universidad de Guadalajara. Este instituto estuvo en, lo, en el edificio de la universidad, en lo que es el Paraninfo, en la parte este, que ahora pues ya todo lo hicieron museo, y se deshicieron de la biblioteca y la mandaron al centro, a la, la mandaron primero a lo que era la Facultad de Filosofía y Letras y ahora es, es, ese mismo, esa misma biblioteca pasó a formar parte de la biblioteca que hoy lleva el nombre de Manuel Rodríguez Lapuente. Ahí podemos encontrar parte de su biblioteca que donó él y que estuvo mucho tiempo, muchos años, allí en, en, en la zona del, del Paraninfo, a un lado, por la calle, no es, Escorza, creo, la puerta que da por Escorza, ahí tenía la placa eh, con todo, y tú entrabas y veías la biblioteca y todas las piezas arqueológicas. No sé dónde están las piezas arqueológicas. La biblioteca, pues, está en, en, la, en lo, que era, lo que hoy es el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, eh, la biblioteca Rodríguez Lapuente, como te mencionaba, en, en, en el núcleo Belénes, 
toda, no, perdón, en el núcleo de la normal, en el primer núcleo de, de lo que era la, lo que es filosofía y letras, ahí está todavía la, la, la biblioteca, el fondo especial José María Reola. Entonces ahí tenemos, pues eh, podemos ver y estudiar lo que él estudiaba los autores que él manejaba, los autores de la época y, y, y la bibliografía que, 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 que él conoció ¿no? en ese momento. Y ahí se encuentra esa biblioteca. Sus trabajos, sus estudios se encuentran dispersos, tanto de vulcanología como de meteorología, como de las manchas solares, o lo de arqueología, astronomía o, o filología náhuatl por mencionar algunos, se encuentran dispersos. Porque este, cuando su fallecimiento en el año 61, desgraciadamente, vandalizan parte de su casa y todo el equipo científico, porque tenía una gran colección de cámaras, de máquinas, de escribir y, y, y todo tipo de artefactos, telescopios y todo, parece que fueron vendidos en el baratillo desgraciadamente lo que yo pregono y pregunto la famosa el famoso espintariscopio de Hawk que le llegó en el año de 1904 recién, recién descubierto por Pierre y Madame Curie el radio don José María lo, le, le mandaron fíjate, un viaje en barco a una pieza radioactiva y ahora saber que Madame Curie tiene una plancha de plomo en su féretro para que no sigue, sigue emanando radioactividad ¿dónde está ese dije, uh, ese miligramo prodigioso que le mandó Madame Curie a don José María? porque pues eso era una chispa de radio que por aquí, eh, por ahí en Guadalajara debe de, andar. debe de andar alguien la debe tener ahí en su casa y no sabe que está recibiendo todavía radioactividad, ¿no? porque cuánta radioactividad entonces esa, todo su material afortunadamente me ha tocado como historiadora y como familiar pero sobre todo como historiadora mi cariño familiar pues es esa parte y rescatando algunos de sus trabajos de, 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 de diversos temas, so, pero principalmente yo me evocaba a la vulcanología, porque pues el que es de Zapotlán y no se enamora del volcán, aunque nos saque sustos a cada rato y las erupciones son que nos tocó el año pasado y antepasado verlo, pues es el de maravillas, ¿no? De, de toda esa grandeza de la... De, de nuestro planeta entonces pues tengo algunos de los trabajos que, que realizó en cuestiones arqueológicas en toda en la zona de San Juan Teotihuacán eh, en los estudios que hizo sobre el Tenamascal que ahora están de moda y vete al Tenamascal y todo, pero que don José María lo estudió y cuando llega aquí a Guadalajara les propone a las mujeres que eran sus alumnas en la escuela normal para señoritas o en la escuela de señoritas que cuando fueran a tener sus bebés los tuvieran en agua los tuvieran en un tenamascal ¿por qué? porque así lo hacían los, los, las antiguas mujeres entonces todos esos trabajos más o menos los he ido rescatando y en, en el trabajo que me publicó el gobierno del estado hace casi cinco años sobre el, 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 la investigación sobre don José María pues vienen algunas menciones de los, de los trabajos que digo desgraciadamente se han perdido lo de vulcanología es lo más este, estudiado lo que más se sigue buscando ¿por qué? porque sentó un precedente a nivel mundial ¿verdad? y que esos informes eh, Mes, mes con mes se mandaban a los distintos observatorios en el mundo no nada más con las cuestiones vulcanológicas de Zapotlán, sino con las cuestiones meteorológicas y astronómicas del país que mandaban los diferentes observatorios que, que había en, en, en nuestro país y pues los demás materiales de la vida de don José María pues se quedan 
terrible. Perdidos, ahí están, se fueron vendidos, la biblioteca, pues queda una parte de la biblioteca que donó en el año de 1947, cuando hace esa donación. De los trabajos que él hizo durante su vida, ¿usted sabe de alguno que se sigue investigando, que se haya sido base para, para que en la actualidad se siga investigando? Es, es, vienen siendo sobre lo, la, su catálogo que, que hizo sobre las erupciones del volcán de fuego. Ese y todo un, un catálogo que va a ser, bueno, perdón, ese catálogo que hace desde la primera este, noticia que se tiene con la llegada de los españoles de la erupción volcánica. Entonces, ese y luego el, el libro, eh, los registros que hace de, eh, en base a, los, a las observaciones que, que tomó aquí en el observatorio, se encuentra a unas cuadras, son los que más se investiga. ¿Por qué? Porque marca a detalle el tipo de erupción, el tipo de columna para hacia dónde se dirigía, la altura que él lograba medir, son de, las, de, de los trabajos que más se investiga la, en la cuestión eh, astronómica y lo de lo, la, la perio, este, el periodo este de, la, de los enjambres sísmicos de 1912 en Guadalajara está tomando nuevamente mucho auge eh, es, es, esos estudios ¿por qué? ¿Por qué, por qué predecía sismos? ¿en cómo lo hacía? ¿En ¿por qué se le ocurrió? Pues porque observaba tenía un método de observación innato y, y lo llegaba como es como a pesar de las de las décadas no se ha podido replicar exacto no hemos podido encontrar que sepamos que se aventure en hacer una un pronóstico pero con día y hora de un sismo y que digo la prensa así lo consigna de la época se llegaron a suceder varios de los pronósticos que, que José María hizo en ese momento, en, de, de mayo a, a agosto de 1912, para el estado de Jalisco.